അപ്പം നമുക്ക് മുട്ടയും ബ്രെഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പപ്സ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡി ആക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗവിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്താണോ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്നെടുത്ത ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അത് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ കിടന്നത് റെഡിയായി വന്നോളും അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരു സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണ പൊട്ടി തെറച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാതിരുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം കറിവേപ്പില കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതും നല്ല നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ മല്ലിയല ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ല അവസാനം ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളിയുടെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം തക്കാളി ഇട്ട് അരിഞ്ഞ് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക തീ എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴത്തെ കാരണം ഇതൊന്നും ഫ്രൈ ആയി വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊന്നും നന്നായിട്ടൊരു എല്ലാം വെന്ത് വന്നാൽ മതി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി വെക്കട്ടെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ മൂടി വെച്ചിട്ടൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും സവോളയും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല തക്കാളി തക്കാളി നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചിക്കൻ മസാല ഏത് ബ്രാൻഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗരം മസാലയോ പെരുഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഏതാണോ ഉള്ളത് അതിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ പെരുഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലോ അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ അളവിലോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് മസാല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം അതിൻ്റെ ആ റോ ടേസ്റ്റ് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തന്നെ മതിയാവും ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മസാല മസാല ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് തണുത്തിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഫില്ലിങ് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇത് നമ്മൾ റെഡിയായ റെഡിയായ മസാല നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് പഫ്സാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് റെഡി ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഈ മസാല നമ്മൾ റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് ഇത് തണുത്തത് ഇത് തണുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഇതിൽ ഫില്ലിങ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ ഇതിന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ഇത് മാറ്റി തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സാധാരണ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ബ്രൗൺ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ഇതായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ വെച്ച് കുറച്ച് വെള്ള
ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് വെള്ളം നനയ്ക്കരുത് ജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഒരുപാട് വെള്ളം നനച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ അലുത്തുന്നത് പോലെ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ചിലതിനൊക്കെ നീണ്ട ഷേപ്പൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം സെയിം പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് എണ്ണ കുടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മുട്ട മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മുട്ട മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകൊഴിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടും വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ അത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിനകത്ത് മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പപ്സ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ബ്രെഡ് ഫില്ലിങ് അതിൻ്റെ ആ ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് കൂട്ടിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലായിടത്തും അത് പറ്റ വരത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബ്രെഡ് ക്രംസ് എത്തക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കോട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറുത്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെക്കുക ഒരു എണ്ണ ഒരു മീഡിയം ചൂടാവാനേ പാടുള്ളൂ ഒരു ഹൈ ചൂടാവരുത് അങ്ങനെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇടുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോകും കാരണം ഇത് ബ്രെഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നും അധികം വേവാനുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കൊള്ളുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടുക ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് നേരെ തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് തന്നെ മതിയാവും മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് തിരിച്ച് ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചും ഇട്ട് നമുക്കിത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് കളർ ആവേണ്ട കാരണം നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് കറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കളർ കൂടും ഇത് ഈ ഒരു കളറിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഇട്ടതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയും കാണിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഈ രീതിയിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് അടി എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കില്ല എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറാനായിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് മാറ്റി എല്ലാം വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മളിത് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ബ്രെഡാണ് പുറം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലൊരു മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയുണ്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിക്കാം ഇതിപ്പം ഇതിനകത്ത് മസാലയും മുട്ടയും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക